பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மானி ரஹீம் அன்புக்குரிய மாணவர்களை மாணவிகளை அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையில் அரபு மொழி பாடத்தின் அல் அரபியத்துல் இன்னாஷியினுடைய முதலாவது பாகத்தின் மூன்றாவது பகுதியை தான் இந்த காணொலியிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது பகுதியை பொறுத்தவரையில் அது கிறிஸ்மஸ் சாலிஸ் மூன்றாவது பகுதியை பொறுத்தவரையில் கிட்டத்தட்ட ஆறு தலைப்புகள் இந்த பகுதியில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன முதலாவது தலைப்பு அல் மக்சஃப் சிற்றுண்டி சாலை அல் மக்தபது நூலகம் அல் மஸ்ஜிது பள்ளிவாயல் அல் மாமலு ஆய்வு கூடம் அல் மல் அபு வல் மத் அமு விளையாட்டு மைதானமும் உணவக உணவகமும் ஐன அஹமத் அஹமத் எங்கே இந்த ஆறு தலைப்புக்குள்ள தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் சாலிசில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதிலே முதலாவது தலைப்பு அல் மக்சஃப் சிற்றுண்டி சாலை அல் மக்சஃப் சிற்றுண்டி சாலை இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரையில் ஒரு உரையாடலாகத்தான் இது அமைந்திருக்கிறது ஷரீஃப் ஹாதா கலமுன் ஜமீலுன் ஷரீஃப் ஹாதா கலமுன் ஜமீலுன் ஹாதா இது ஒரு பேனை ஜமீலுன் அழகான கருத்தாக மு முழு வசனத்துக்கும் கருத்தாக நாங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் இது ஒரு அழகான பேனை ஹாதா கலமுன் ஜமீலுன் இது ஒரு அழகான பேனை இந்த ஒரு வசனத்தில் இரண்டு இலக்கண விதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஒன்று அஸ்மாலிஷார சுட்டு பேர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹாதா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது அசிஃபத்து வல் மோசூஃப் பண்பு சொல்லும் பண்பு பெயரும் வர்ணனையும் வர்ணிக்கப்படுவதும் என்ற அந்த சட்டம் இதிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் கவனித்து கவனித்துக் கொள்ள முடியும் மின் ஐன அஷ்தரி அல் கலம யா தாரிக் மின் ஐன அஷ்தரி அல் கலம யா தாரிக் மின் இருந்து ஐன எங்கே அஷ்தரி வாங்குகிறேன் வாங்கலாம் அல் கலம் பேனை யா தாரிக் தாரிக்கே தாரிக்கே பேனையை நான் எங்கிருந்து வாங்கலாம் நான் எங்கிருந்து பேனையை வாங்கலாம் தாரிக்கே தாரிக் தஷ்டரி நீ வாங்குகிறாய் அல்லது வாங்க முடியும் அல்லது வாங்கலாம் அல் கலம பேனையை மின் இருந்து அல் மக்சஃப் சிற்றுண்டி சாலை நீ சிற்றுண்டி சாலையிலிருந்து பேனையை வாங்கலாம் நீ சிற்றுண்டி சாலையிலிருந்து பேனையை வாங்கலாம் இந்த மூன்று வசனங்களை வைத்து பார்க்கின்ற போது இரண்டு வினை சொற்கள் உங்களுக்கு இந்த மூன்று வசனங்களிலும் புலப்பட்டிருக்கு மூன்று அஷ்டரி நான் வாங்குகிறேன் ரெண்டாவது தஷ்டரி நீ வாங்குகிறாய் இந்த ரெண்டு வினை சொல்லுக்குமான அடிப்படை சொல் ஒரே சொல் தான் இஷ்டரா வாங்கினான் இஷ்டரா என்பதுதான் அடிப்படை சொல் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஷரீஃப் மின் மக்சஃபில் மதரசதி மின் இருந்து மக்சஃப் சிற்றுண்டி சாலை அல் மதரசா பாடசாலை பாடசாலை சிற்றுண்டி சாலையில் இருந்தா பாடசாலை சிற்றுண்டி சாலையில் இருந்தா என்பதுதான் இந்த வசனத்துடைய கருத்து தாரிக் நாம் ஆம் ஷரீஃப் பிகமில் களம் பிகம் எவ்வளவு களம் பேனை பேனை எவ்வளவு தாரிக் அல் கலமு பி அஷரத்தி குரூஷின் அல் கலமு பி அஷரத்தி குரூஷின் கலம் பேனை பி அஷரா பத்து குரூஷன் நாணயங்கள் அல்லது சதங்கள் குரூஷனை உண்மையிலே அந்த சதத்துக்கு தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல நாணயம் என்ற ப கருத்தில் பயன்படுத்த முடியும் அல் கலமு பி அஷரத்தி குரூஷின் பேனை பத்து ரூபாய் மேலே காட்டப்பட்ட அந்த உரையாடல் மிகச்சிறிய ஒரு உரையாடல் இருந்தாலும் அதோடு சம்பந்தமான ஒரு பயிற்சி புத்தகத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் படங்கள் தரப்பட்டுள்ளன அந்த படங்களில் ஒவ்வொரு படமும் எவ்வளவு ரூபாய் அல்லது அந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற பொருள் எவ்வளவு பெருமதியானது என்பதை பக்கத்திலே உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அதை வைத்து இந்த வசனத்தின் தரப்பட்டிருக்கிற இடைவெளிகளை நிரப்ப வேண்டும் கேள்வி கேட்கப்பட்டு உதாரணத்துக்கு முதலாவதே பாருங்கள் பிகம் அல் கலமு பிகமில் கலம் பேனை எவ்வளவு எழுத வேண்டும் படத்தில் பேனை தரப்பட்டுள்ளது பேனை எவ்வளவு ரூபாய் பத்து ரூபாய் 
அல்லது பத்து குரோஷ் என்று பத்து நாணயங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் எழுத வேண்டிய அல்காலமு பி அஷரத்தி குரூஷின் என்று வரும் பி அல்காலமு பி அஷரத்தி குரூஷின் என்று வரும் இது உதாரணத்துக்கு முதலாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதே போலதான் நீங்கள் ஏனைய இந்த நான்கு உதாரணங்களுக்கு நீங்கள் அது எழுத வேண்டி வரும் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்க முடியும் அல் பிகமில் குரத்து பந்தி எவ்வளவு குரா என்பது பந்து மூன்றாவது பிகமில் வரக் பேப்பர் எவ்வளவு பிகமில் ஹபுல் கைது எவ்வளவு பிகமில் கிதாப் புத்தகம் எவ்வளவு இதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு இலக்கங்களை நீங்கள் பார்த்தால் ஒன்பதுக்கு திஸ் அத்துன் ஐந்து ஹம்சத்துன் பதினாலு அர்பாத் அஷர பதினைந்து ஹம்சத் அஷர என இதை வைத்து நீங்கள் இந்த பயிற்சியை செய்தால் உங்களுக்கு இந்த இலக்கங்களை எப்படி வசனங்கள் போடுவது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக புலப்படக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த பயிற்சி வந்து மிகவும் விலகுவானது ஏழவே தரப்பட்டிருக்கு அந்த உரையாடு தரப்பட்டிருக்கு அந்த வசனத்தை வைத்து தான் இந்த பயிற்சியை செய்ய வேண்டி இருக்கும் அதனோடு நீங்கள் பார்க்க முடியும் மேலே தரப்பட்ட இந்த உரையாடல் உரையாடலை வைத்து ஒரு பயிற்சி தரப்பட்டிருக்கும் ஒரு புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பயிற்சியையும் நீங்கள் செய்து கொள்வது மிக பொருத்தமாக இருக்கும் காரணம் இந்த பயிற்சிக்கு நீங்கள் விடை எழுதுகின்ற போது சரியான விடை எழுதுகின்ற பட்சத்தில் தான் மேலே தரப்பட்டிருக்கிற அந்த உரையாடல் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கிறதா என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த இடத்திலே ஒவ்வொரு கேள்வியையும் வாசித்து அந்த கேள்விக்குரிய கருத்தை மாத்திரம் இந்த இடத்திலே நான் குறிப்பிட்டு காட்டுவது பொருத்தம் என்று கருதுகிறேன் முதலாவது மண் மாஹு கால முன் ஜமீல் மண் யார் மாஹு யா அவருடன் மண் மாஹு யாருடன் கலமுன் ஜமீல் ஒரு புதிய பேனை இருக்கிறது யாருடன் ஒரு புதிய பேனை இருக்கிறது இரண்டாவது மின் ஐன எஷ்டரி தாரிக் அல் கலம மின் ஐன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எங்கிருந்து எஷ்டரி வாங்குகிறான் வாங்குவான் தாரிக் ஒரு ஆள் பேர் அல் கலம் பேன் பேனையை தாரிக் எங்கிருந்து வாங்குவான் மூன்றாவது பிக்கமில் கலம் பேனை எவ்வளவு மின் ஐன தஷ்டரி அல் வரக் இந்த கேள்வி உங்களை பார்த்து கேட்பது மாணவர்கள் அல்ல மாணவியல் ஒவ்வொரு ஒருவரையும் பார்த்து கேட்பது அது நீங்கள் தான் தனித்தனியாகத்தான் பதில் எழுத வேண்டியவர் விதக்குரிய பதில் மேலே காட்டப்பட்ட உரையாடலில் இருக்காது மின் ஐன தஷ்டரில் வரக் நீங்கள் பேப்பரை எங்கிருந்து வாங்குகிறீர்கள் பெரும்பாலும் எல்லாரும் கடையில் இருந்து தான் வாங்குகிறேன் அப்போ எனவே சில நேரம் எழுத முடியும் அஷ்டரி அல் வரக்க மின துக்கானி என்று பதில் வரும் ஐந்தாவதை பாருங்கள் பிக்கம் குரத்துல் கதம் ஃபுட்பால் எவ்வளவு மாதா தஷ்டரி மினல் மக்சவ் இந்த கேள்வியும் உங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது நீங்கள் சிற்றுண்டி சாலையிலிருந்து என்ன வாங்குவீர்கள் நீங்கள் சிற்றுண்டி சாலையிலிருந்து என்ன வாங்குவீர்கள் என்று உங்களை பார்த்து கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்குரிய பதில் நீ நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாகத்தான் எழுத வேண்டி வரும் இப்போது நாங்கள் இரண்டாவது தலைப்புக்கு நாங்கள் வருகிறோம் அல் மக்தபத்து அல் மக்தபத்து நூலகம் அல் மக்தபத்து நூலகம் ஹுசாம் ஹுசாமுக்கும் சலாஹுக்கும் இடையில் தான் இந்த உரையாடல் நடக்கிறது ஹுசாம் சபாஹுல் ஹைரி குட் மார்னிங் காலை வந்தனங்கள் சலாஹ் சபாஹுன் ஒரு காலை வந்தனங்கள் ஹுசாம் இலா ஐன தஸ்ஹபு இலா ஐன தஸ்ஹபு இலா என்பதன் கருத்து இக்கு ஐன என்பதன் கருத்து எங்கே தஸ்ஹபு நீ செல்கிறாய் இலா ஐன தஸ்ஹபு நீ எங்கே செல்கிறாய் ஒரு ஆண் பால பார்த்து கேட்பது நீ எங்கே செல்கிறாய் சலா சொல் அதுஹபு இலல் மக்தபதி அதுஹபு நான் செல்கிறேன் இலா இக்கு அல் மக்தபா நூலகம் நான் நூலகத்திற்கு செல்கிறேன் நான் நூலகத்திற்கு செல்கிறேன் ஹுசாம் மாதா தக்ரவு ஃபில் மக்தபதி மாதா தக்ரவு ஃபில் மக்தபதி மாதா என்ன தக்ரவு நீ வாசிக்கிறாய் ஃபி இல் அல் மக்தபா நூலகம் நூலகத்தில் நீ என்ன வாசிக்கிறாய் நூலகத்தில் நீ என்ன வாசிக்கிறாய் சலாஹ் அக்ரஉ கிஸ்ஸதன் அக்ரஉ நான் வாசிக்கிறேன் கிஸ்ஸதன் ஒரு கதை நான் ஒரு கதையை வாசிக்கிறேன் சலாஹ் ஹல் அந்த தாஹிபுன் இலல் மக்தபத்தி யா ஹுசாம் ஹல் நாங்கள் ஏற்கனவே போன சென்ற காணொலியிலேயும் பார்த்தோம் ஹல் என்பது ஒரு வசனத்தின் அரபு மொழியில் கேள்வியாக மாற்றுவதற்காக பயன்படுத்துகின்ற சொல் ஹல் ஆ அந்த நீ தாஹிபுன் செல்கிறாய் இலாக்கு அல் மக்தபா நூலகம் யா ஹுசாம் ஹுசாமே நீ நூலகத்திற்காக செல்கிறாய் நீ நூலகத்திற்கு செல்கிறாயா அல்ல நீ நூலகத்திற்காக செல்கிறாய் ஹுசாம் லா 
இல்லை அன தாஹிபுன் இலல் ஃபஸ்லி அன நான் தாஹிபுன் செல்கிறேன் இலா இக்கு அல் ஃபஸ்ல் வகுப்பறை நான் வகுப்பறைக்கு செல்கிறேன் இந்தி தர்சு ஹிசாப் இந்தி தர்சு ஹிசாப் இந்தி என்னிடத்தில் தர்ஸ் பாடம் ஹிசாப் கணிதம் எனக்கு கணித பாடம் இருக்கிறது எனக்கு கணித பாடம் இருக்கிறது ஹுசாம் இலல் லிகாயி ஃபில் இஸ்திராஹத்தி இலல் லிகாயி ஃபில் இஸ்திராஹத்தி இலல் லிகா சந்திப்பு ஃபி இல் இஸ்திராஹ இடைவேளை இடைவேளையில் சந்திப்போம் சலாஹ் இலல் லிகா இந்த உரையாடலை பொறுத்தவரையிலே பெரும்பாலும் நாங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்துகின்ற அரபு மொழியில் இருக்கின்ற அடிப்படை சொற்களை வைத்து தான் இந்த உரையாடல் எழு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டு அல்லது மூன்று வினைய சொற்கள் இந்த உரையாடலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று தஹபு அதுஹபு அக்ரஉ தக்ரஉ அதரோடு சேர்த்து ராஹிபுன் என்கின்ற சொல்லும் இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த சொற்களுக்கான கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அல்லது இலகுவாக உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதனால் நீங்கள் இந்த உரையாடலை இலகுவாக விளையும் கொள்ள முடியும் இந்த உரையாடலை தான் இந்த உரையாடலை கடந்து நீங்கள் செல்கின்ற போது இப்படியான ஒரு பயிற்சி ஒன்று உங்களுடைய புத்தகத்தில் இருக்கும் இதில் என் இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் உதாரணத்துக்கு த காட்டப்பட்டிருக்கின்ற விடய உதாரணத்துக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற அந்த விடயத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் முதலாவது பாருங்கள் உதாரணத்தை இலா ஐன தசகபு நீ எங்கே செல்கிறாய் இதற்குரிய பதில் சொல்லுகின்றவர் தரப்பட்டிருக்கின்ற படத்தை பயன்படுத்தி தான் அவர் பதில் சொல்ல வேண்டும் படத்தை பாருங்கள் படம் நூலகம் போன்று உள்ளது சொல்ல வேண்டும் நான் நூலகத்திற்கு செல்கிறேன் அது ஹபு இல் மக்தபா நான் உலகத்திற்கு செல்கிறேன் அதே போல கேள்வி ஒன்று தான் ஆனால் அதற்கு எழுதுகின்ற பதில் வித்தியாசமாக இருக்கும் படத்தை வைத்து படத்தை பார்த்து நீங்கள் அந்த வசனத்தை விடைக்குரிய விடையை நீங்கள் எழுத வேண்டி வரும் இரண்டாவது படம் பள்ளிவாயல் மூன்றாவது படம் வகுப்பறை நான்காவது படம் விளையாட்டு மைதானம் ஐந்தாவது படம் தோட்டம் இதை வைத்து தான் நீங்கள் இந்த பயிற்சியை செய்ய வேண்டி வரும் இப்போது நாங்கள் மூன்றாவது தலைப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் அல் மஸ்ஜித் பள்ளிவாயல் அல் மஸ்ஜித் பள்ளிவாயல் ஹாஃபிஸ் லிமாதா துஸ்ரோ லிமாதா துஸ்ரோ லிமாதா ஏன் அல்லது எதற்கு துஸ்ரோ நீ விரைந்து செல்கிறாய் நீ விரைந்து செல்கிறாய் லிமாதா துஸ்ரோ நீ ஏன் விரைந்து செல்கிறாய் நீ எதற்கு விரைந்து செல்கிறாய் முகமது ஹாதா அதான் லுஹுரி ஆதா இது அதான் அதான் லுஹுரி லுஹர் இது லுஹருடைய அதான் அன தாஹிபுன் இலல் மஸ்ஜித் இலி உசல்லிய அன நான் தாஹிபுன் செல்கிறேன் இலல் மஸ்ஜித் பள்ளிவாயலுக்கு லி உசல்லிய நான் தொழுவதற்கு இந்த இடத்திலே நீங்கள் இந்த சொல்லை பொறுத்தவர் லி உசல்லிய என்ற இந்த வசனத்தை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு சொற்கள் இணைந்து தான் இந்த சொல் உருவாக்கப்பட்டது ஒன்று லீ இக்கு என்ற கருத்தை தரக்கூடிய லீ அதோடு சேர்த்து உசல்லி நான் தொழுகிறேன் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து லீ உசல்லிய என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இப்படி எப்படி நாங்கள் வசனத்தில் பயன்படுத்த முடியும் லுகலுகால வினை சொல்லோடு எப்படி லீ என்பதை எப்படி சேர்த்து எழுதுவதனால் அதற்கு எப்படி நீங்கள் கருத்து எடுக்க முடியும் என்பதை பெரும்பாலும் அதுவாது நஸ் பல் ஜெசும் என்கின்ற அந்த இலக்கண விதியின் கீழால் நீங்கள் படிக்கலாம் படிக்க முடியும் அல்ல படித்திருப்பீர்கள் அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் அந்த இலக்கண விதியின் அடிப்படையில் தான் லீவ் சல்லிய நான் தொழுவதற்கு பள்ளி வாயிலுக்கு நான் செல்கிறேன் ஹாஃபில் இன் ததிர் தாமதி வெயிட் பண்ணு ஆன அதுகபும் ஆக்க நான் உன்னுடன் வருகிறேன் ஆனால் அது ஹபு செல்கிறேன் நான் செல்கிறேன் மாக்க உன்னுடன் நான் உன்னுடன் செல்கிறேன் அல்லது நான் உன்னுடன் நான் உன்னுடன் செல்கிறேன் முகமது தாலஹுனா லீ அத்தவா தாலஹுனா லீ அத்தவா இங்கே வா தால வா ஹுனா இங்கே லீ அத்தவா நான் உது செய்வதற்கு இங்கே வா நான் உது செல்வ செய்வதற்கு நீ இங்கே வா ஹாஃபில் உம்லூர் நீ பார் அல் இமாம் எது ஹுலுல் மஸ்ஜித அல் இமாம் இமாம் எது ஹுலு நுழைகிறார் அல் மஸ்ஜித பள்ளி வாயலுள் இமாம் பள்ளி வாயலுனுள் நுழைகிறார் முகமது அஸ்ரி விரை குயிக்கா வேலையை குயிக்கா உதுச்சை என்று சொல்கிறார் 
மேலே காட்டப்பட்ட இந்த ஒரு இந்த உரையாடலை பொறுத்தவரையில் சிறிய ஒரு உரையாடல் அதோடு ரெண்டு மூன்று வினை சொற்கள் நான்கு வினை சொற்கள் நீங்கள் இதில் பார்க்க முடியும் ஒன்று துஸ்ரோ ரெண்டாவது உசல்லி மூன்றாவது அத்தவல்லா நாலாவது எதுகுழு இந்த நான்கு வினை சொற்களையும் நீங்கள் மன்னமிட வேண்டி வரும் அதே போல் கடைசியாக வந்திருக்கிற இந்த வசனம் முகமது சொல்கின்ற இந்த வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் முகமத் அஸ்ரா அஸ்ரா நீ விரை இந்த சொல்லினுடைய அடிப்படை சொல் அஸ்ரா அஸ்ரா என்பது தான் இந்த சொல்லின் அடிப்படை சொல் அந்த சொல்லில் இருந்துதான் அஸ்ரா என்பது ஏவல் வினை வந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எனவே நீங்கள் இந்த பய இந்த உதா இந்த உரையாடலை தாண்டி வருகின்ற போது இந்த பயிற்சியை நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் இந்த பயிற்சிக்கு நீங்கள் விடையளிக்கின்ற போது படத்தை வைத்து தான் நீங்கள் விடையளிக்க வேண்டும் பாருங்கள் முதலாவது கேள்வி ஐன எது குழு முதரிசு ஆசிரியர் எங்கே நுழைகிறார் அல் முதரிசு எது குழு இதுக்கு இந்த இடைவெளியினுள் வர வேண்டிய சொல் படத்தில் இருக்கிறார் படத்தை வைத்து தான் நீங்கள் அந்த இடைவெளியை நிரப்ப வேண்டி வரும் இரண்டாவது பாருங்கள் ஐந்து தது குழு தில்மீதத்து அத்தில்மீதத்து இந்த இடத்துல தது குழு என்று சொல்லி வர தது குழு என்று எழுதுவதுடன் படத்தை வைத்து நீங்கள் அதுக்கு விடை எழுத வேண்டி வரும் எனவே இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் படத்தின் உதவியை கொண்டு அதோடு நீங்கள் இந்த உரையாடலை விளங்கியிருக்கிறீர்கள் என்பதை பரீட்சித்து பார்ப்பதற்காக இப்படியான ஒரு பயிர் இப்படியான ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் ஐந்து கேள்விகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன அந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு நீங்கள் விடை எழுதுகின்ற போது அந்த உதாரணத்தை அந்த உரையாடலை வைத்து தான் நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் விடை எழுதுகின்ற போது பெரும்பாலும் உங்களுக்கு அந்த உரையாடல் தெளிவாக விளங்கியதாக இருக்கும் நான் இப்போது இந்த கேள்வியினுடைய கருத்துக்களை மாத்திரம் நேரத்தில் சுட்டிக்காட்டுகிறேன் முதலாவது லிமாதா யூஸ்ரே ஓ முகம்மது முகம்மது எதற்காக விரைந்து செல்கிறான் முகம்மது எதற்காக விரைந்து செல்கிறான் ரெண்டாவது மண் எதுகபு மா முகமது இலால் மஸ்ஜித் பள்ளி வாயிலுக்கு முகம்மதுடன் யார் சென்றார் யார் செல்கிறார் மூன்றாவது மை எது ஹுலுல் மஸ்ஜித் யார் பள்ளி வாயிலுள் நுழைகிறார் ஐநு துசல்லி லுஹுர இந்த கேள்வி உங்களை பார்த்து கேட்கப்படுகிறது ஐநு துசல்லி லுஹுர நீ எங்கே லுஹர் தொழுகை தொழுகிறாய் ஐந்தாவது ஹல்ஃபில் மதரசத்தி மஸ்ஜிதும் இதுவும் உங்களை பார்த்து கேட்கப்படுகிறது பாடசாலையில் ஒரு பள்ளி வாயில் இருக்கிறதா பாடசாலையில் ஒரு பள்ளி வாயில் இருக்கிறதா இப்போது நாங்கள் நான்காவது உரையாடலுக்கு அல்ல நான்காவது தலைப்புக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அல்மா அமலு ஆய்வு கூடம் அல்மா அமலு ஆய்வு கூடம் இதுவும் ஒரு உரையாடல் ஒமர் மின் ஃபதலிக்க தயவு செய்து ஐ நல் மாமலு ஐ நல் மாமலு ஆய்வு கூடம் எங்கே இருக்கிறது ஐ நல் மாமலு ஆய்வு கூடம் எங்கே இருக்கிறது பண்ணா அல்மா அமலு ஃபி தௌரி சாலிசி அல்மா அமலு ஆய்வு கூடம் ஃபி இல் அத்தௌரி சாலிசி மூன்றாவது மாடியில் உள்ளது ஆய்வு கூடம் மூன்றாவது மாடியில் உள்ளது ஓமர் அன ஆரிஃபு மாமலல் ஒலும் அன நான் ஆரிஃபு அறிகிறேன் அல்லது அறிவேன் மாமலல் ஒலும் சயின்ஸ் விஞ்ஞான ஆய்வு கூடம் விஞ்ஞான ஆய்வு கூடத்தை நான் அறிவேன் விஞ்ஞான ஆய்வு கூடத்தை நான் அறிவேன் உரீது மாமலல் லுகத்தை உரீது எனக்கு வேண்டும் அல்லது நான் தேடுகிறேன் மாமல் ஆய்வு கூடம் அல்லுகா மொழி நான் மொழி ஆய்வு கூடத்தை தேடுகிறேன் அல்லது நான் விரும்புகிறேன் மன்னா மாமல் லுகத்தை ஃபில் ஃபினா மொழி ஆய்வு கூடம் ஃபி இல் ஃபினா முற்றம் மொழி ஆய்வு கூடம் முற்றத்தில் உள்ளது அமாமல் மக்தபதி நூலகத்திற்கு முன்னால் முற்றத்தில் மொழி ஆய்வு கூடம் உள்ளது மன்னா தாலமை என்னுடன் வா அனதாஹிபுன் இலாஹுனாக் நான் அங்கே செல்கிறேன் ஓமர் ஷுக்ரன் நன்றி மன்னா அஃபன் பரவாயில்லை அல்லது நோமன்ஷன் மேலே காட்டப்பட்ட அந்த உரையாடலை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு மாணவர்களுக்கு இடையில் நடக்கின்ற உரையாடல் அதிலே நீங்கள் புதிதாக படிக்கின்ற சொல்லாக இருந்தால் மாமலுல் லுகா மாமலுல் உலு ச விஞ்ஞான ஆய்வு கூடம் மொழி ஆய்வு கூடம் என்கின்ற இரண்டு சொற்களையும் தான் நீங்கள் புதிதாக அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த உரையாடலை வைத்து கீழே தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கிறது இந்த இடத்துல அந்த கேள்விகளுக்குரிய கருத்தை மாத்திரம் இந்த இடத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஐன் முதலாவது ஐன மா அமலுல் ஒலு விஞ்ஞான ஆய்வு கூடம் எங்கே இருக்கிறது இரண்டாவது ஐன மா மா அமலுல் லுகா 
மொழி ஆய்வு கூடம் இங்கே இருக்கிறது மூன்றாவது அல் யுரீத் ஒமர் மொஹமது அல் ஒலோம் உமர் விஞ்ஞான ஆய்வு கூடத்தையா தேடினார் அல்ல விஞ்ஞான ஆய்வு கூடத்தையா விரும்பினார் நான்கு மாறா மாதா யுரீது உமர் உமர் எதை விரும்பினார் அல்லது எதை தேடினார் ஐந்தாவது ஹல் ததுஹபு இலல் மாமல் இதை உங்களை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி ஹல் ததுஹபு இலல் மாமல் நீங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வீர்களா நீங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வீர்களா இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் விடையளிக்கின்ற போது இந்த கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கின்ற போது மேலே தரப்பட்ட உரையாடலை வைத்து தான் நீங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை அளிக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் ஐந்தாவது நாங்கள் ஐந்தாவது தலைப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் அல்மல் அபு வல் மத் அமு அல்மல் அபு வல் மத் அமு விளையாட்டு மைதானமும் உணவகமும் விளையாட்டு மைதானமும் உணவகமும் உஸ்மான் மின் ஐன அந்த காதிமுன் மின் ஐன அந்த காதிமுன் மின் இருந்து ஐன எங்கே அந்த நீ காதிமுன் வருகிறாய் நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் உஸ்மான் நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் ஆத்திஃப் அன காதி முன் மின் அல்மல் அபி அன நான் காதி முன் வருகிறேன் மின் இருந்து அல்மல் அப் விளையாட்டு நான் விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து வருகிறேன் தாரிக் எப் ஹசு அங்க தாரிக் ஒரு மாணவருடைய பெயர் எப் ஹசு தேடுகிறார் அங்க உன்னை தாரிக் உன்னை தேடுகிறார் உஸ்மான் லிமாதா எதற்கு ஆத்திஃப் லிதல் அப மாஹு நீ அவனுடன் விளையாடுவதற்காக இந்த இடத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் லித்தல் அப இதிலும் இரண்டு சொற்கள் ஒன்றாக சேர்த்து தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று லி என்ற சொல் அதோடு சேர்த்து தல் அபு என்கின்ற சொல் இந்த இலக்கணமும் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் அது வாத்து நஸ்வல் ஜஸும் என்கின்ற அந்த சட்டத்தினூடாக தான் இது பயன்படுத்தப்படும் லித்தல் அப மாஹு அவனுடன் நீ விளையாடுவதற்கு உஸ்பாட் அன ராஹிபுன் இலல் மல் அபி ஆனால் நான் ராஹிபுன் செல்கிறேன் இலல் மல் அபி விளையாட்டு மைதானத்திற்கு நான் விளையாட்டு மைதானத்திற்கு செல்கிறேன் ஹல் ததுஹபு மஐ ஹல் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் ததுஹபு நீ செல்கிறாய் மஐ என்னுடன் நீ என்னுடன் செல்கிறாயா அல் நீ என்னுடன் அதன் அர்த்தம் நீ என்னுடன் வருகிறாயா ஆனால் நாங்கள் அச்சோட்டாக அரபு மொழியில் தரப்பட்டிருக்கிற அந்த சொல்லுக்கு ஏற்றால் போல் மொழிபெயர்க்கின்ற போது ஹல் ததுஹபு மஐ நீ என்னுடன் செல்கிறாயா என்பது தான் மொழிபெயர்ப்போம் ஆனால் நாடுகின்ற கருத்து நீ என்னுடன் வாரியா என்கிறது தான் நாங்கள் நாடுகின்ற கருத்து ஆத்திஃப் லா இல்லை அன தாஹிபுன் இலல் மத் அமி அன தாஹிபுன் இலல் மத் அமி அன நான் தாஹிபுன் செல்கிறேன் இலல் மத் அமி உணவகத்திற்கு நான் செல்கிறேன் அல்லது சிற்றுண்டி சாலைக்கு அல்ல உணவகத்திற்கு நான் செல்கிறேன் லீ அத்தனா வடல் கதா லீ அத்தனா வடல் கதா லீ இக்கு அத்தனாவல நான் பரிமாறுவதற்கு அல் கதா பகல் உணவை நான் பரிமாறு பரிமாறுவதற்கு அல்ல எடுத்துக்கொள்வதற்கு உணவகத்திற்கு நான் செல்கிறேன் சும்ம பின்னர் அஹ்தூரு இலல் மல் அபி சும்ம பின்னர் அஹ்தூரு நான் வருவேன் இலல் மல் அபி மைதானத்திற்கு நான் வருவேன் உஸ்மான் மா அஸ்லாமதி பாதுகாப்பாக சலாத்துடன் முடிக்கிறோம் ஆத்திஃப் மா அஸ்லாமா அஸ்லாம் இப்போது இந்த உரையாடலை பொறுத்தவரையிலே கூடுதலாக நீங்கள் அத்தனாவல் தனாவல என்ற என்பது தான் இந்த சொல்லியுடைய அடிப்படை சொல் தனாவல அதிலிருந்து நிகழ் காலத்துக்கு நாங்கள் அந்த சொல்லை மாற்றுகின்ற போது எத்தனாவலு அத்தனாவலு லி அத்தனாவல நான் பரிமாறுவதற்கு அல்கதா பகலுணவு என்பது தான் நீங்கள் கூடுதலாக படிக்கின்ற சொல்லாக இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் இந்த இந்த உரையாடலை பார்க்கின்ற போது இப்படி ஒரு பயிற்சி உங்களுடைய புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கிறது உதாரணத்தை பாருங்கள் அல் மத் அம் தேஷ் அத்தனாவல் கதா இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் வைத்து ரெண்டு சொற்களையும் வைத்து ஒரு முழுமையான வசனம் ஒன்றை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இது மாதிரி அன தாஹிபு நிழல் மத் அமி லி அத்தனாவல் கதா அன தாஹிபு நிழல் மத் அமி லி அத்தனாவல் கதா நீங்கள் மேலே இருக்கின்ற உதாரணத்தை பார்க்க முடியும் அத் மத் அம் அத்தனாவல் கதா ரெண்டு சொற்கள் தான் தரப்பட்டிருக்கிற அந்த ரெண்டு சொற்களையும் வைத்து ஒரு முழுமையான வசனத்தை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் சேர்க்க வேண்டிய பகுதி அணை என்பதை சேர்க்க வேண்டும் ராஹிபுன் என்பதை சேர்க்க வேண்டும் இலா என்பதை சேர்க்க வேண்டும் லி என்பதை சேர்க்க வேண்டும் இவ்வளோ இந்த நான்கு எழுத்துக்கு நான்கு சொற்கள் நீங்கள் சேர்த்து அந்த ரெண்டு சொற்களுடன் நான்கு மேலதிகமாக சொற்களையும் சேர்த்து எழுதுவதன் மூலம் பூரணமான ஒரு வசனம் ஒன்று உங்களால் உருவாக்க முடியுமாக இருக்கும் 
உதாரணத்தை முதலா முதலாவது முதலாவதே பாருங்கள் அல் மஸ்ஜித் உசல்லிய லுஹூர் என்று இருக்கிறது இப்போ இதிலே உங்களுக்கு தெரியும் மஸ் மஸ்ஜித் என்பது பள்ளிவாயல் உசல்லிய லுஹூர் என்பது லுஹூர் தொழுகை தொழுகிறேன் இப்போது அந்த நாள் எக்ஸ்ட்ராவான அந்த நாலு சொற்களை நாங்கள் சேர்த்தோம் ஆனால் ராஹிபுன் இலல் மஸ்ஜிதி இலி உசல்லிய லுஹூர என்று தான் அந்த வசனம் முழுமையாக வரும் அதே போல் ஏனைய இந்த நான்கு உதாரணங்களுக்கும் நீங்கள் முழுமையான வசனத்தை உங்களால் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் பயிற்சி தரப்பட்டிருக்கிறது மேலே தரப்பட்ட அந்த உத உரையாடலை வைத்து இப்போது உங்களுக்கு கேள்வி தரப்பட்டிருக்கிற அந்த கேள்விக்கான விடையை மேலே இருக்கிற அந்த உதாரணத்தை உரையாடலை வைத்து நீங்கள் அதுக்குரிய விடையை எழுத வேண்டும் இப்போது தரப்பட்டிருக்கிற அந்த பயிற்சிகளுக்கான அந்த வினாவுக்கான கருத்தை இப்பொழுது நாங்கள் மொழிபெயர்த்து பார்ப்போம் மின் ஐன ஆத்திஃபுன் காதிமுன் மின் ஐன ஆத்திஃபுன் காதிமுன் காதிம் ஆத்திஃப் எங்கிருந்து வருகிறான் ஆத்திஃப் எங்கிருந்து வருகிறான் ரெண்டாவது மண் எபஹசு அன் உஸ்மான் உஸ்மானை தேடியவர் யார் யார் உஸ்மானை தேடுகிறார் மூணாவது லிமாதா எபஹசு தாரிக் அன் உஸ்மான் தாரிக் உஸ்மானை ஏன் தேடுகிறார் நாலாவது ஹல் எஹப் உஸ்மான் இலல் மலாம் உஸ்மான் விளையாட்டு மைதானத்திற்காக செல்கிறார் ஐந்தாவது இலா ஐன் எஹபு ஆத்திஃப் ஆத்திஃப் எங்கே செல்கிறார் லிம் ஆறாவது லிமாதா எஸ்ஹப் ஆத்திஃப் இலல் மத்வாம் ஆத்திஃப் உணவகத்திற்கு எதற்காக செல்கிறார் இல ஐன தத்தனா வல்லுகதா நீ பகல் உணவை எங்கே எடுக்கிறார் இது உங்களை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை மேலே தரப்பட்ட அந்த உரையாடலை வைத்து நீங்கள் அதுக்குரிய விடையை உங்களால் எழுத முடியுமானதாக இருக்கும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த தலைப்புக்கு வந்தால் கடைசி தலைப்புக்கு வந்தால் இந்த இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஓரளவுக்கு பெரியதொரு தலைப்பு நாங்கள் அதனை பார்ப்போம் ஐன அஹமது அஹமது எங்கே ஐன அஹமது அஹமது எங்கே அப்துல்லாஹி எபஹசு அன் அஹமத ஃபில் மதரசதி அப்துல்லாஹி எபஹசு அன் அஹமத ஃபில் மதரசதி அப்துல்லா ஒருவருடைய பேர் எபஹசு அன் தேடுகிறார் அஹமது அஹமதை தேடுகிறார் ஃபில் மதரசதி பாடசாலையில் பாடசாலையில் அப்துல்லா அஹமதை தேடுகிறார் அப்துல்லா யக்கூல் அப்துல்லா சொல்கிறார் அஹமது யுஹிபுல் கிரா அத அஹமத் வாசிப்பை விரும்புகிறான் அஹமத் யுஹிபு விரும்புகிறான் அல் கிரா அத்த வாசிப்பை அஹமத் வாசிப்பை விரும்புகிறான் ஹுவ ஃபில் மக்தபதி அவன் நூலகத்தில் இருப்பான் அப்துல்லா எதுஹபு இலில் மக்தபதி அப்துல்லா நூலகத்திற்கு செல்கிறார் எதுஹபு என்றால் செல்கிறார் அப்துல்லா நூலகத்திற்கு செல்கிறார் ஃபில் மக்தபதி நூலகத்தில் தலாமீது கசீரூன அதிகமான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் தலாமீது தில்மீதுன் என்ற சொல்லினுடைய பன்மை சொல்தான் தலாமீது கசீருன் என்ற சொல்லினுடைய பன்மை சொல்தான் கசீரூன ஃபில் மக்தபதி தலாமீது கசீரூன நூலகத்தில் அதிகமான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் எக்கர உ தலாமீது அல் குத்துப எக்கர உ தலாமீது அல் குத்துப மாணவர்கள் புத்தகங்களை வாசிக்கிறார்கள் எக்ரவு வாசிக்கிறான் அத்தலாமீஸ் மாணவர்கள் அல் குத்துப கிதாப் என்ற சொல்லினுடைய பன்மை சொல்தான் குத்துப் மாணவர்கள் புத்தகங்களை வாசிக்கிறார்கள் அப்துல்லா லா எஜிது அஹமது அப்துல்லா லா எஜிது அஹமது அப்துல்லா அஹமதை காணவில்லை லா எஜிது காணவில்லை அப்துல்லா லா எஜிது அஹமது அஹமதை அப்துல்லா காணவில்லை இப்போது முதலாவது பந்தியை நாங்கள் வாசித்திருக்கிறோம் இந்த பந்தியை பொறுத்தவரையிலே உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வினை சொற்கள் இந்த பந்தியில் முதலாவது பந்தியிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒன்று எபஹசு அன் இரண்டாவது எக்கோல் மூன்றாவது யுஹிபு நான்காவது எதுஹபு ஐந்தாவது எக்ரவு அதோடு சேர்த்து லா எஜிது என்கின்ற சொல்லும் இதிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவை ஒவ்வொன்றுக்குமான கருத்துக்கள் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமானதாக இருக்கும் இரண்டாவது பந்திக்கு நாங்கள் இப்போது வருகிறோம் அப்துல்லா யக்கூல் அஹமது யுசல் லுஹுரஃபில் மஸ்ஜித் அப்துல்லா சொல்கிறார் யக்கூல் சொல்கிறார் அப்துல்லா சொல்கிறார் அஹமது யுசல் லுஹுரஃபில் மஸ்ஜித் அஹமத் யுசல்லி தொழுகிறார் அல் லுஹுர லுஹர் தொழுகையை ஃபில் மஸ்ஜித் பள்ளி வாயில் அஹமத் பள்ளி வாயில் லுஹர் தொழுகையை தொழுகிறார் அப்துல்லா எதுஹபு இலல் மஸ்ஜி இலா மஸ்ஜிதில் மதரசதி அப்துல்லா எதுஹபு செல்கிறார் இலாவுக்கு மஸ்ஜிதில் மதரசதி பாடசாலையின் பள்ளி வாயிலுக்கு அப்துல்லா செல் செல்கிறார் ஃபில் மஸ்ஜிதி பள்ளி வாயிலில் 
தலாமீது கசீது உன அதிகமான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் யுசல்லி தலாமீது அல்லுஹுர மாணவர்கள் துஹோர் தொழுகையை தொழுகிறார்கள் அப்துல்லா யுசல்லி ம அத்தலாமீதி அப்துல்லா தொழுகிறான் ம உடன் அத்தலாமீத் மாணவர்களுடன் அப்துல்லா தொழுகிறான் அப்துல்லா லா எஜிது அஹமது அப்துல்லா அஹமதை காணவில்லை இந்த பந்தியையும் நீங்கள் பார்க்கின்ற போது புதிதாக உங்களுக்கு வந்திருக்கின்ற சொல் யுசல்லி என்கின்ற சொல் மட்டும்தான் இந்த பந்தியில் புதிய புதிய சொற்களாக இருக்கும் சில வசனம் சில வசன நடைகள் ஏற்கனவே முதலாவது பந்தியில் வந்த அதே வசன நடை மாதிரி தான் இதிலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் மூன்றாவது பந்தியை பாருங்கள் அப்துல்லா எப்போல் அப்துல்லா சொல்கிறான் அஹமது யுஹிபுல்ல ஐப அஹமது யுஹிபுல்ல ஐப அஹமத் விளையாட்டை விரும்புகிறான் யுஹிபு விரும்புகிறான் அல் லாஇப் விளையாட்டை அப்துல்லா எதுஹபு இலல் மல் அபி அப்துல்லா விளையாட்டு மைதானத்திற்கு செல்கிறான் ஃபில் மல் அபி விளையாட்டு மைதானத்தில் தலாமீது கசீரூன அதிகமான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல் அபு தலாமீது குரத்தல் கதம் எல் அபு விளையாடுகிறான் அத்தலாமீது மாணவர்கள் குரத்தல் கதம் காட்பந்து ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் மாணவர்கள் விளையாடுகிறார்கள் அப்துல்லா லா எஜிது அஹமது அஹமது அப்துல்லா காணவில்லை நான்காவது பந்தியை பாருங்கள் அப்துல்லா எஸ் அலு முஸ்தஃபா அப்துல்லா எஸ் அலு முஸ்தஃபா அப்துல்லா முஸ்தஃபாவிடம் வினவுகிறார் அப்துல்லா முஸ்தஃபாவிடம் வினவுகிறார் எஸ் அலு என்றால் வினவுகிறார் என்பது அர்த்தம் ஐன அஹமது யா முஸ்தஃபா அஹமத் எங்கே முஸ்தஃபாவே அஹமது எங்கே ரஹப்து இலல் மக்தபத்தி நான் நூலகத்திற்கு சென்றேன் வ தஹப்து இலல் மஸ்ஜிதி மேலும் பள்ளி வாயிலுக்கு சென்றேன் வ தஹப்து இலல் மல் அபி மேலும் விளையாட்டு மைதானத்துக்கு சென்றேன் வலா அஜிது அஹமது நான் அஹமதை காணவில்லை இப் ஐந்தாவது பந்தியை பாருங்கள் முஸ்தஃபா இப்போது பதில் எடுக்கிறார் முஸ்தஃபா எல் ஹக்கு வயக்கூலு எல் ஹக்கு சிரிக்கிறார் வயக்கூலு மேலும் சொல்கிறார் அல்லது முஸ்த முஸ்தஃபா சிரித்து கொண்டு பதிலளிக்கிறார் சிரித்து கொண்டு சொன்னார் அந்த லா தாரிஃபு யா அப்துல்லா அந்த லா தாரிஃபு யா அப்துல்லா அந்த நீ லா தாரிஃபு அறிய மாட்டா யா அப்துல்லா அப்துல்லாவே அப்துல்லாவே உனக்கு தெரியாதா அஹமத் ஹா இபுன் அலியோம் அஹமத் ஹா இபுன் அலியோம் அஹமத் இன்று சமூகம் தரவில்லை ஹா இபுன் என்றால் சமூகம் தரவில்லை அதோடு கீழே ஒரு வசனம் ஒன்று வர வேண்டி வரும் ப்ரெசன்டேஷனில் அந்த வசனம் இல்லாமல் போயிருக்கிறது ஹுவ மரியதுன் ஃபில் மஞ்சிலி ஹுவ மரியதுன் ஃபில் மஞ்சிலி இந்த வசனத்தை உங்களுடைய புத்தகங்களில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஹுவ மரியதுன் ஃபில் மஞ்சிலி ஹுவ என்றால் அவன் மரியதுன் ஓயாலி ஃபில் ஃபி இல் அல் மஞ்சில் வீட்டு அவன் வீட்டில் நோயாளியாக இருக்கிறான் அவன் வீட்டில் நோயாளியாக இருக்கிறான் இந்த உரையாடல் இந்த கதையை பொறுத்தவரையிலே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஐந்து பந்திகளுக்குள்ளால் இதிலே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு ஏழு அல்லது எட்டு தெரியா சொற்களை தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் எபஹது அன் தேடுகிறான் யுஹைபு விரும்புகிறான் அல் கிராத்த வாசிப்பு லா எஜிது அவன் காணவில்லை தலாமீது கசீரூன் அதிக அதிகமானவர்கள் அல்ல அதிகமான மாணவர்கள் யுசல்லி தொழுகிறான் எதுகபு போகிறான் எஸ் அலு வினவுகிறான் எல் ஹக்கு சிரிக்கிறான் இவைகள் தான் நீங்கள் மரணம் விட வேண்டிய கட்டாயமாக மரணம் விட வேண்டிய சொற்களாக இருக்கிறது இதிலே இப்போது நீங்கள் பார்க்கல மேலே தரப்பட்ட அந்த கதையை வைத்து வச கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எட்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிற அந்த எட்டு கேள்விகளுக்கும் மேலே தரப்பட்ட அந்த கதையை வைத்து நீங்கள் விடை எழுத வேண்டி இருக்கு முதலாவது இப்போது நாங்கள் அந்த கேள்விகளுக்கான கருத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் மண் எப் ஹது அன் அஹமது அஹமதை யார் தேடுகிறார் இரண்டாவது மாத எக்கரவு தலாமி இது ஃபில் மக்தபதி நூலகத்தில் மாணவர்கள் என்ன வாசிக்கிறார்கள் ஹல் அஹமது ஃபில் மக்தபதி அஹமத் நூலகத்தில் நூலகத்தில் இருக்கிறானா ஐன யுசல்லி அப்துல்லாஹி உபுகுர லுஹர் தொழுகையை அப்துல்லா எங்கே தொழுகிறார் மாதா எல் அபு தலாமி இது ஃபில் மல் அபி விளையாட்டு மைதானத்தில் மாணவர்கள் என்ன விளையாடுகிறார்கள் ஹல் தொஹிபு குரத்தல் கதம் நீ ஃபுட்பாலை விரும்புகிறாயா காட்பந்தை விரும்புகிறாயா லிமாதா அலா எ எதுஹப் அஹமது அலியோம் இலல் மதரசதி இன்று பாடசாலைக்கு அஹமத் ஏன் போகவில்லை ஐன அஹமத் அஹமது எங்கே இந்த எட்டு கேள்விகளுக்குமான விடை உங்களுக்கு ஏற்கனவே காட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த கதையில் இருக்கிறது அந்த கதையை வைத்து நீங்கள் இந்த இந்த எட்டு கேள்விகளுக்குமான விடையை நீங்கள் கட்டாயம் எழுத வேண்டி வரும் எழுதுவதன் மூலமாக உங்களால் 
அந்த பந்து விளங்கி இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் குறிப்பாக மேலே காட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த பந்தியிலே நீங்கள் மரணம் விட வேண்டிய சொற்கள் இருக்கிறது கட்டாயம் ஒவ்வொரு மாணவரும் மாணவியும் அந்த சொற்களை மரணம் விட வேண்டி இருக்கிறது இதுவரைக்கும் நாங்கள் அர்பே திருநாஷியின் முதலாவது பாகத்தில் இருக்கின்ற கிறிஸ்துமஸ் ஆலிசனுடைய ஆறு பாடங்கள் ஆறு தலைப்புகளையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இன்ஷாவா நாங்கள் இன்னொரு காணொலியிலே நான்காவது கிறிஸ்மு ராபியை நாங்கள் பார்ப்போம் இன்ஷாவா